这野人身上，在其四肢有几道黑色的条纹印记。他双目闪烁红芒，大手向着许罗抓去。许罗面色一变，口吐出一道亮光，这亮光化作一把飞剑，带着凌厉的寒芒，刺向野人。野人身子诡异的一扭，避飞剑，右手成抓，一扫之下，许罗身子猛地向后退去。他身前一惊，出现了五道撕裂，其内闪现阵阵银光，显然是穿了那甲。野人一击完，立刻后退，留下吧。胡老轻哼一声，身子未动，手隔空一抓。那野人怪叫一声，身体似的黑色印记立刻蠕动起来，一丝丝黑气从印记中透出，迅速钻入野人身体内。野人大喝一声，右手猛地挥出，之那些黑气全部凝集在他右手拳头上，一拳打在半空。老神色如常，眼中露出一丝杀机，右手一握，顿时那野人的拳头发出咔咔之声，立刻血肉模糊。野人惨哼，身子速退。胡老右手立刻虚空一指，一道灵诀蓦然间激射出，印在了野人胸口。野人身子一歪，倒在了地上。胡老上前几步，右手点在野人头上。只见这野人身体上的那些黑色印记，立刻向着眉心聚集。渐渐的，一个拥有完整叶片的黑印出现。看来这仙遗志的发生了一些我们不知道的变故。这种一夜催化野人，当年在第二层才会出现。胡老沉声说道。许罗摸了摸胸口，脸上露出犹有,有余悸之色。这野人的速度太快，居然可以避过飞剑。若非他穿着那甲，怕是刚才就要被对方一抓之下破开胸膛。三天后，七人来到了第一层东部，进入第二层的入口。这三天时间，他们一共遇到了九个野人。这些野人好似凭空幻化而出，即便是神识探查。若是他们不出现，也很难观察到。九个野人，除了最后一个外，其余全部都是身体上有不多的黑色印记。死亡后，梅星君都是一夜。那最后一个是在入口处出现。这个野人身体上的黑色印记要稍多一些，尤其是他整只右臂已然被密密麻麻的黑色印记布满。这些印记在王灵看来，好似一些符文。杀了他后，王灵在他的眉心上发现了两片叶子。此人的实力相当于是结丹后期的修士，先移植的的第二层，看起来与第一层没什么区别，依然是黑暗一片。只不过在这里。有一股让人烦躁的气息散出，这气息对王林来说没有影响，但对许罗等人则是影响较大。王林一路倒是有些不解，这胡姓老者为何要带着许罗与那少女来此？这二人的修为只不过是结丹期罢了，在这里稍有不慎便会身亡。此事王林没有询问，以他的性子，若是遇到危险，除非力所能及，否则不会冒险相救。在这第二层地面上，时而会看到一些漆黑的兽骨，甚至有一些正在腐烂的兽尸。这些妖兽，王林没有一个认识，与修魔海的那些妖兽无一相同。众人刚刚进入二层，就在这时。王林面色一变，只见一道黑光在众人十丈之外出现，并未靠近，而是在那里化作一个野人。这野人的样子与第一层相比，差异极大。此人身上穿着兽皮，全身有四分之一的位置全部画满黑色的花纹印记。他的目光并非红色，而是黑白分明。但若仔细看，就会发现，在他的眼中深处露着一丝奇异之光。这个野人与第一层相比，绝不是一个类型。第一层的野人，甚至连同那个两夜之人在内，都是双眼露出疯狂之色。见到他们后，不在乎实力的差距，疯狂的扑上。可此人却是并未上前，而是站在十丈外，阴沉的看着他们。尤其是在白沙女子身上，多看了几眼。野人，他是真正的野野人。他身上的符咒已经达到了三叶的标准，相当于元婴期修士。白沙女子忽然说道：“那野人伸出舌头，舔了舔嘴唇，口中传出一声厉笑。顿时，在他的四周，蓦然间出现了几十道乌光，化作一个个身体四肢有着印记的野人，向着王林等人扑来。至于那三叶野人，则是冷笑的站在身后，目光露出阴沉之色。王林目光一闪，身子疾驰而出，转眼间便绕过这些扑来的野人。”冲向那三叶之人，三叶野人看到王林冲来，丝毫没有惊慌之色，而是右手在身上的印记上一抹，顿时手中多出一块兽皮。此人口中立刻传出几声复杂的咒语，手中兽皮顿时化作一个巨大的火团，轰然间向着王林砸来。王林的身子被淹没在火团之中，那三叶野人手中再次多出一块兽皮，咬破指尖，在其上又画了几道，再次扔出，顿时火焰更烈。但就在这时，王林的身影从那火团内走出，这些火焰根本无法近身。随着王林的走出，火团越来越小，最终熄灭。三叶野人一怔，二话不说刻退走，消失在黑暗之中。王林岂能让他跑了？瞬移之下追了上去。至于那些扑胡老等人的野人，在胡老袖子一甩下，立刻全部杀死。这时王林回来，他的手中抓着那三叶野人，扔在了地上。随后，王林的目光看向白沙女子，冷声说道：“子心道友，你既然认出野人的等级，还望把你所知全部说出。”白沙女子轻轻点头，说：“并非之前小女子不说，而是进入这里后，我脑子里好像多了一些记忆。这野人的攻击。”我等修士不一样，他们分为两类，一类是树咒师，一类是战咒师。此人就是三叶树咒师，他们身上的黑色符文就是力量的所在，符文越多，代表实力越强。至于这些符文，是以妖兽之血化形刻录，从而获得妖兽的力量。就在这时，忽然远处传来一阵破空之声，紧接着一道黑芒疾驰而来的一声，化作一个巨大的面孔。这面孔之上，充满了符文的双目一扫之下，落在了地面的野人身上。随后猛地一吸，顿时地面上那个三叶野人身体上的符文立刻蠕动佛活了一般，从此人身体上飘出，瞬间被吸入那巨大的面孔口中。胡老轻哼，正要上前，忽然面色一变，停下脚步。王林也是面色难看，
。这是午夜数咒师当于化神修士。白沙女子声音轻颤，大家分散开，待二层下三层的入口汇合层入口在极北之处。胡老飞快地说道，抓住许罗与少女，立刻向远处飞去。邱四平连忙跟在其身后。王林二话不说，转身就走。看到众人离去，这些巨大面孔立刻散开，紧追不舍。追击王林的正是最早出现吸收了三叶野人符文的那位。王林目光平静，飞出一段距离后，他停下身子，回身望向追击而来的面孔。他一拍储物袋，顿时劲翻在手，一抖之下，无数劲气蓦然散开，在他身体四周飞舞。同时，雷蛙从储物袋内飞出，化作巨大的身影，腹部鼓起，冲着飞来的巨大面孔张开了大口，顿时轰隆一声，一个雷球从雷蛙口中吐出，带着破空之势，疯狂的冲击而去。那巨大的面孔，双眼露出奇异之色，整个脸孔立刻涌现黑雾，飞快的浓缩在一起，形成一面巨大的盾牌。雷球来临，轰击在盾牌之上，盾牌一颤，出现一丝裂痕，但立刻就被黑雾包裹。雷球过后，盾牌上的黑雾更浓。只见在那雾中走出一人，此人已入中年，头发随意的束在脑后，身上穿着兽皮，他的全身几乎有一半的位置被符文布满，而且这些符文并非是画在身上，而是稍微浮起，其内较为繁乱，显然是勾画了不止一层。在他的脸上也是如此，半边脸全部画满符文。咒符星的外来者，你们不遵守约定，百年之期未到，进入此德者，杀！这中年人声音声色，缓缓说道。王林目光闪动，他在对方身上没有发现半点灵力，但是那些符文。却是给他一种危险的感觉。中年男子右手在身上符文上一抹，顿时全身符文蓦然一闪，全化作一道长虹，绕着中年男子右手急速旋转。中年男子左手在那些符文上快速点了几下，被他点上的符文立刻移动位置。刹那间，这条由符文组成的长虹散发出一股磅礴的气息，在他一甩之下，这些符文立刻砰的一下四散开，笼罩四周百丈之内，瞬间猛地收缩，向着王林蓦然冲去。王林身体外的劲气立刻化作一条条劲龙，咆哮冲向符文，一连串的爆炸声轰然响起。每一条劲气都与一个符文在撞击后消散一空。咦，那中年男子眉头一皱，右手隔空一抓，顿时一个符文被他住在手中，一晃之下化作一张兽皮，扔了出去。这兽皮立刻燃，顿时那些符文冲击的速度立刻快了起来。砰砰砰声中，王林的劲气越来越少。王林始终未动，而是观察些符文。此刻他目光一闪，内心暗道：原来这野人的攻击都是以这些符文为主。这些符文虽说没有灵力存在，但却有一股奇异之力。看到对方扔兽皮后。王林眼中闪过一丝杀机，他一拍储物袋，顿时那巨大的仙剑飘在王林身前。他一把抓住仙剑，低喝一声，抬起蓦然劈下。但听轰隆一声巨响，好似开天劈的一般，一道黑芒在仙剑之上闪现，随后立刻斩下。中年男子面色大变，双连连挥舞，所有的符号立刻回归，在他身前形成一个又一个盾牌。但仙剑斩下的瞬间，黑芒一而过，那些盾牌顷刻间一一破碎。中年男子惊叫一声，二话不说，身的一下化作黑雾，那黑雾裹着一个巨大的面孔。向后疾驰而退，此刻仙剑黑色的剑芒斩下，那黑雾中传出一声惨叫，留下一地的鲜血。速度一缓，但立刻便更快起来。王林目光一闪，没有追去，而是落在了雷蛙之上。一剑之威，居然没杀死他。我这一剑，即便是化神后期的修士，若是没有极好的法宝，想要阻挡也是困难。这午夜野人倒也厉害。雷蛙身子一跃，猛地跳起，在半空中腹部鼓动，张口吐出一个雷球。轰然间，雷球以闪电般的速度化作电光，追上了逃遁中的中年男子。融入到黑雾之中，一声惊天动地的声音响起，黑雾消散，其内的面孔也消失了。王林随着雷蛙落下，在那黑雾消散之地，散出一股血腥味。那中年人的身体在雷球之下彻底死亡。王林沉吟片刻，把雷蛙收起，向着北方飞去。一路他神识散开，数个时辰后，王林神色一动，侧目看向右方，随后他身子化作一道流星，疾驰而去。只见在那里有两个野人，其中一个头发花白，他全身上下几乎三分之二的位置都布满了符文，在他旁边则是一个少年。少年身上的符文不多，只有不到四分之一。在他二人的身前，是一处淤泥潭，一个个古泡从其内冒起，破灭，周而复始。二人立刻看到了王林。那少年一怔，看了看身边的老者，没有说话。老者目光清明，看了王林一眼，没有理会，而是看向淤泥潭。就在这时，一条与蛟龙有几分相似的巨大之物，立刻从泥潭内钻出，咆哮着一口冲向老者。老者不动声色，右手在身上符文上一拍，顿时他身体上的符文蠕动起来，向他右手凝聚，几乎眨眼间。便形成一把由符文组成的长刀。老者拿着长刀，身子一跃而去，一刀斩向蛟龙。那蛟龙咆哮，头部一甩，避过刀锋，撞在老者身上。只是在蛟龙撞击的瞬间，老者的身子砰的一下化作无数符文，四散开来。王林双眼一凝，自从进入这仙夷之德后，所遇野人，他们使用的神通之术与修士截然不同。老者的身子化作无数符文，扩散在蛟龙身边，随后猛地一收，立刻钻入蛟龙体内。蛟龙吃痛，连连咆哮。巨大的身躯更是从泥潭中冲出，溅起大量的淤泥。那野人少年躲过淤泥，目光炯炯，看向蛟龙。很快，蛟龙便虚弱下来。此时，在他的身躯之中，一个个符文钻出，相互凝聚在一起，形成老者的样
，同时右手在蛟龙头部一斩，顿时劈开一道伤口，大量的鲜血立刻喷出。少年欢呼一声，冲了上去，沐浴在鲜血之中。他身体上的黑色符文印记立刻蠕动起来，好似在吸收血液一般。少许之后，少年盘膝坐下，右手粘着蛟龙血，顺着自己身体上的符文画了起来。渐渐，新的符文出现，取代了旧的符文。看到这一幕，王林脑中忽然想起了一人，当年夺取藤力筑基时，他进入的那片废墟之地，看到了蓝色皮肤的怪人。少年全身的符文。散发妖异之芒，瞬间便达到刺眼的亮度，但立刻又暗淡下来。最终那些符文印记在少年身上延伸少许，慢慢停下。少年双眼露出兴奋之芒，对着老者以一种奇异的语言说了一番话。听到这奇异语言的一刻，王林立刻确定当年的怪人与他们一定有关系，因为这语言与怪人的一样。野人老者点了点头，在少年头上摸了一下，随后目光看向王林。老者看了王林手的驱兽圈一眼，双手放在胸前，略微弯腰说道：“外来者，我是仙一族的卡莫，六叶树咒师。你好。”王林目光平静，抱拳说道：“好，在下王林，化神修士。”老者望着王林，说道：“百年之期未到，来仙夷之地的修士均都要死。你刚才并未趁我弟子血路时出手，我也不难为你。不要进入三层，快些离去。还有一线生机。”哦，王林双目一闪，老者说道：“你的同伴，即便进了第三层，也无法活着离开。在第三层，有我族七叶树咒师存在，他们的实力相当于你们修士中的阴变。”王林沉默，说道：“多谢。”说完，他一指少年，问道。他才以妖兽之血在身上画下符文，这就是你们仙夷族的秘术。老者点头说：“没错，我仙夷族就是以符文吸收妖兽之力，越是强大的妖兽，带给我们的力量就越大。”王林看了老者一眼，一抱拳，身子一闪，消失在原地。那少年盯着王林消失地方向，眼中闪过一丝煞气。他低声道：“师傅什么不把他抓住，交给族长？”老者摇头说道：“你福利不够，看不到他身后的符魂是我没看错，那符魂是属于默默，能杀了五叶树咒师而不受伤之人。”为师也无十足把握把他留下，一旦动手则危矣。少年眼中煞气更浓，说道：“我不怕死，死亡只不过是回归符文之中。”老者摸了摸少年的头，眼中露出一丝慈祥，道：“我们不足，实力不够，斩杀此人自有哪些强大的不足去做。另外，我能感觉到此人手腕上的那个铜圈内有一股强大的魂力，还是不要招惹为妙。”少年点了点头，说道：“早晚有一天，我们会杀上去，把这些外来者驱出符文星。”老者望着王林消失的方向，轻叹，没有说话。王林在第二层飞行，他沉吟之后。没有立刻离开，而是向着第三层入口飞去。此行他的目的是轮回果，若是就这么离开，心有不甘。一路上，王林速度飞快。一天后，他来到了此地极北之处。远远的，他看到了下入第三层的入口，此地遍地尸体，血腥味四散开，与第二层那令人暴躁的气息融合在一起，形成一股好似煞气般的物质。胡老，檀溪坐在入口处，他双目紧闭，脸上露出痛苦之色。在他的身后，许罗满身狼狈，衣衫下的银甲多处破损，有的地方还有鲜血留下。少女头发散乱，脸上有三道好似被兽爪抓出的血痕。邱四平也在其中，只不过稍好一些，但也气息不稳，显然受了伤。三人此刻均都小心翼翼地看向胡老，目光中透出一丝惊恐。在众人旁边，还有一只巨大的妖兽，此兽好似玄武，正是胡老的涛兽。涛兽身上也有伤痕。此刻他趴下地上，巨大的胸目，谨慎地看着四周，时而口中传出几声低吼。王林的到来立刻引起涛兽的注意，此兽立刻胸目盯向王林，低吼之声越大。最后，此兽猛地站起身子，向着王林咆哮。王林眉头一皱。此刻，邱四平等人也看到了王林，脸上立刻露出惊喜之色，但三人却是不敢动。怎么回事？王林问道。邱四平看了胡老一眼，连忙传音道：“王兄，胡老一路上杀了两个五叶树咒师，在这入口处又杀了一个，可最后这个树咒师临死前不知用了什么法术，胡老被法术伤害，好像变得神志不清。”王林眉头紧皱，上前几步。这时，那涛兽立刻咆哮，大口一吸，顿时一股庞大的吸力从四面八方疯狂的凝集而来。在涛兽身前形成一个巨大的风球，向着王林呼啸而来。王林轻哼一声，一拍储物袋，文兽与雷蛙立刻出现。不待王林吩咐，雷蛙便腹部鼓起，吐出一个雷球，与风团撞击在一起。轰的一声，四周掀起风浪。文兽厉啸一声，在半空一绕，巨大锋利的口气立刻刺向涛兽。巨象之下，胡老睁开双眼，其眼中露出红芒，瞳孔之上更是透出一丝符文印记。他看到王林后，大喝一声，身子蓦然而起，好似野兽一般扑向王林。王林目光一闪。右手一拍储物袋，劲翻在手，劲气如龙，呼啸在身前凝聚，形成一个困牢，把胡老困在其内。胡老双目红芒闪，他狞笑一声，大手在身前一抓，想要挣脱。王林右手向前一点，口中吐困，顿时更多的劲气从劲翻内冲出，形一圈圈极为坚韧的困牢。胡老每撕下一层，便会有更多的劲气涌入。胡道友还不清醒？王林大喝，他声音如雷，轰隆隆中透过气，直接落入胡老耳中。胡老的手立刻一顿，双目露出挣扎之色。只不过就在这时。其目中那一丝符文立刻闪现而出，疯狂的闪烁几下。胡老双目红芒再现，只不过他的表情却是有些奇异。王兄，我最终杀的那个眼，在临死前居然晋升至六叶树咒师。他临死前以一种奇异的神通，想要把我催化成为
我无法静心驱散，只有在生死危机的一刻，这符文神通才会崩溃。王兄，出手吧！胡老眼中挣扎之色更浓，他的身体轻颤，好似在极力克制。王林目光一闪，右手在储物袋上一抹，黑色仙剑出现在手中。此剑被游魂凝聚后，即便是当年看过此剑之人，也很难一眼就认出。仙剑在手，王林盯着气中的胡老，右手一抬，蓦然间斩下，仙剑之上黑芒一闪间，此剑好似无形之中无限延长，开天辟地般挥舞而出，静气在黑芒一闪的刹那，立刻散开。露出其内眼中符文疯狂闪动的胡老，几乎眨眼间，胡老眼中的符文立刻崩溃，从他眼中碎散而出。胡老的额头留下一丝鲜血，顺着鼻尖滴落在地。仙剑的剑芒在胡老头顶三寸之上停下。王林目光一闪，右手一照，仙剑消失。胡老二话不说，从储物袋内拿出一瓶丹药，倒出几粒服下后，寒息打坐。王林抬头看向远处，静等对方吐纳。邱四平等人眼中的骇然之色已然浓郁到极点，纷纷屏气凝神，不敢说话，甚至连那掏兽也是身子一颤。不再咆哮，文寿趁着机会，庞大的身子立刻一冲，口气钻入涛兽脖子上，狠狠地吸了一大口鲜血，这才满足的与雷蛙回到王林身边。半炷香后，胡老张开双眼，目光清明，他深吸口气，起身抱拳道：“王兄，多谢。”他尽管神色如常，但内心对于王林的忌惮却是极浓。刚才那一剑，若是王林在下沉三分，他定会饮血当场。虽说这是因为他没有反抗，没有使用法宝造成，但刚才那种生死危机的感觉，却是让他刻骨铭心。记忆深刻，果然是盛名之下无虚事。这王林的化名曾牛，能够如日中天，却是有其原因所在。胡老内心暗道：无妨。王林微笑道：一天后，白沙女子与青衣老者仍然未来。胡老沉吟少许，与王林商量，不再等待。他手中虽说没有轮回术的具体位置，但也知道大概。索性下去寻找，边找边等。王林点头同意。众人进入第三层，第三层是一处火红色的世界，此地泥土之中有种奇异物质，可以散发红芒。如此一来，四周放眼望去，均都是。红色，这现役之德目前极为危险。二层有五叶树咒师，这第三层，怕是六叶树咒师也会存在。我们要尽快赶路，寻找到轮回树后立刻离开。”胡老沉声说道，随后看向王林，又道：“王道友，实不相瞒，这许罗与运蒙二人是从轮回树上催化出轮回果的关键。他二人寿元上有百年，各自损失一甲子，便能使轮回果出现，所以我才会带他二人来此。一会赶路时，你我二人各带一个，以最快的速度争取尽早赶到轮回树所在。”邱四平内心叫苦。但却不敢说什么，他知道自己在胡老眼中微不足道，一挥赶路只能咬牙跟上，否则一旦落下，在这里必死无。胡老说完，一把抓住许罗，身子一晃，一个挪移之下，向着西方飞去。邱四平一咬牙，连忙瞬移跟上，只剩下那千娇百媚的少女韵萌，美目望向王林，来到他的身边，轻声道：“多谢前辈。”王林神色如常，右手在少女腰上一抱，立刻感觉到其内那盈盈一握的柔软腰肢。他目光平静，说道：“闭上眼睛。”少女连忙闭眼，只不过脸颊却是有些微红。他从未和男人如此亲密的接触过。王林身上的气息钻入他的鼻尖，使得脸上更红。搂住少女，王林下向前一踏，立刻消失在原地。少女只感觉耳边风声呼，阵阵灵力吹在身上，好似刀子一般。但立刻那些厉风便消失。少女眼睫毛一颤，睁开双眼，看到一柔和的青光出现在他身体外，阻拦住那呼啸而来的狂风。他悄悄抬头看了王林一眼，王林的面貌并不英俊，但却充满一股奇异的气质。这是化神修士在身体被天的灵力融合后，根据所领悟的天道意境展现而出的奇异变化。飞行中，王林察觉到少女目光，他并未低头，而是目光一凝，看向前方。只见邱四平与胡老拉开的距离，以他的速度，根本无法和化神修士比较。邱四平眼中出一丝焦急，他回头看到王林追上后，立刻高声说道：“王兄，帮我，帮我一把，我愿意宝物相赠。”王林本不愿理他，毕竟没有深交，但听到对方有宝物相赠后，他忽然想到，当年暗中跟着此人在修魔海平原上看到的那个洞府，其内古籍众多。显然绝非等闲之辈可以获得之物。他左手在储物袋上一拍，文兽出现灵心念一动下，文兽立刻飞到邱四平身下，把他托在身上。只不过此兽眼中却是露出不情愿之色，显然是认为邱四平没有资格坐在他的身上。邱四平松了口气，文兽的速度虽说比化神修士要弱上一些，但也勉强能够跟上。他连忙解下储物袋出一对铃铛，说道：“王兄勿是我多年前偶然在一只妖兽腹内获得，应该是上古之宝，只是我能力有限，无法参透。但我可以发誓，此物绝非寻常。”今日送给王兄，只求一会，王兄帮我争取可以在轮回树下感悟的机会。说着，他把这对铃铛一扔，铃抓在手中，看了一眼，此物之上有一层禁制，若是不破禁制，无法看出端倪。他没细看，放入储物袋内。就在这时，忽然远处射来两道黑芒，化作两个巨大的面孔，其中一个追向胡老，另外一个则向着王林冲来。王林目光一闪，右手一翻，仙剑立刻出现。他虚空一挥，顿时一道剑芒快若闪电，斩在面孔之上。斩完一剑后，王林没有停留，速度更快。那巨大的面孔，砰的一下。升起大量黑雾，这些雾气交错组成一个巨大的符文，迎面与剑芒撞击在一起，剑芒消散，符文碎裂，雾气中走出一人，此人头发花白，目光阴森，在他的右眼上有一道
，只伤不死，定是六叶树咒师，怕是与化神后期的修士相当。王林眉头一皱，前方的胡老此刻也是颇为狼狈，速度不由得停了下来，与那巨大面孔化作的老妪斗起法来。只不过他一方面要保护许罗，一方面修为只是化神中期，迎战之下不由得节节后退。多次遇险，逃兽，胡老大喝。顿时，那类似玄武之兽蓦然间出现，与胡老一同迎战老妪。那老妪看到涛兽的瞬间，眼中升起异常明亮之光，居然不与胡老斗法，而是向着涛兽冲去。追击亡灵的那个白发老者，也是双目一凝，盯着涛兽，眼中露出一丝贪婪。他犹豫了一下，看了看老妪，撇下亡灵，向着涛兽冲去。在他眼中看来，追击这外来修士，不如获取此兽鲜血，说不定可以使得符文之力更强三分。至于邱四平身下的文兽，则自动被二人忽视。显然，在他们眼中，此兽没有价值。亡灵身子疾驰而去，超过胡老。口中喝道：“胡道友，莫要犹豫，此地野人定不止两个，再纠缠下去只会更糟。”走！胡老怔怔地望着被两个野人连连吼叫抓获之中的涛兽，眼中闪过一丝不舍，但立刻这不舍便被他强行驱除，头也不回地疾驰而去。因为他看到了远处快速飞来的三道黑芒，西方那轮回数的大概位置就在西方。胡老沉声说道：“第三层比之前两层要小很多。”数个时辰后，众人来到了此地极西，神识扫动下，胡老双目一凝，在那里，亡灵神识一扫。立刻看到了胡老所指，那是一棵已经枯萎的树木。此树不大，只有手臂粗细，没有任何树叶，只是孤零零的生长在地面上，看起来极为平凡，与寻常之没什么区别。只是在这第三层，它却是唯一的存在。老夫当年来这第三层，也来过这里，只是却并未发现有任何树木。若非子欣拿出拓印的玉简，我也不会相信这第三层居然有轮回树出现。胡老站在树下，沉声说道：“邱四平此刻也赶了过来，尚未临近，文寿便身子一翻，直接把他扔下，回到了亡灵身边。邱四平也不介意。”而是一个人来到树下，眼中露出激动之色，二话不说就要盘膝打坐。此刻，胡老眉头一皱，看了邱四平一眼。邱四平内心一颤，连忙看王林，让他打坐吧。修行本是逆天之事，他既有此机缘，我等还是不要干涉了。王林语气平淡，缓缓说道。胡老没再说话，而是向许罗与玉萌这二人连忙来到树下，相对盘膝坐下。在他们的中间，则是轮回树。邱四平看向王林，眼中露出感激之色，深吸口气，吐纳起来。他知道时间短暂，日后能否有希望化神，全在今日。王兄。许罗与运蒙需要三个时辰才可以完成催化轮回术，在这三个时辰内，你我二人需要为他们护法。”胡老沉声道。王林目光一闪，说道：“不知这轮回果会有几颗？”胡老看向王林，沉吟少许，说道：“最少应该是两颗。若是两颗，你我一人一个；若是三颗，在下要多拿一个。毕竟是我练气格之人牺牲寿元所致，还望王兄见谅。”可以，不过这轮回术的枝干要归我。”王林一指轮回术，说道：“哈哈，没有问题。”胡老笑道，他内心冷笑。暗道，这轮回术现在就已经枯萎，催化之后更是没有任何用处，给你也无妨。王林点了点头，上前一步，抓向枝干。胡老面色一变，喝道：“王道友，你这是干什么？”王林看着胡老，沉声说道：“这枝干既然归我，我现在取下一段，又有何妨？”胡道友，我倒要问问你，你这是干什么？胡老一怔，正要话说，王林手未停，已然掰下一大截，神色如常的放入储物袋内，在一旁盘膝坐下。胡老沉默少许，讲到对方的名气以及那让他心惊的宝剑，没有说话，而是坐在一旁，笑道。王兄莫要见怪，若只是取下一段，倒也无妨。只不过轮回果的数量可能会有所减少。王林看了胡老一眼，没有说话，而是双手在身前结印，一个个静止之圈在他手中出现，一点之下落在四周。渐渐的，随着王林双手越来越快，更多的静止飘散出来。胡老目光一凝，沉吟少许，从储物袋拿出十六面小旗，一甩之下落在四周。这些旗帜一落地，立刻闪烁紫光，相互好似辉映一般。王林手中的静止仍然不断打出，最终一共九十九个静止。落在四周后，他把劲帆拿出，向前一抛，顿时劲帆化作黑幕，把四周笼罩。妙！胡老双眼一亮，一拍储物袋，五把黑色的镰刀出现在他身前。这镰刀之上充满一股血腥的气味，在出现的瞬间，其上更是有无数魂魄传出凄厉的吼叫，想要从镰刀内冲出。胡老右手一甩，五把镰刀立刻呈环形飞去，沉入黑幕之中。时间一点点过去，四周一片安静。只见许罗与玉萌身上散发出一股乳白色之气，从他二人头顶飘起，钻入轮回树内。他二人面色忽红忽白。时而更是露出痛苦之色。随着时间流逝，二人头顶的乳白色之气越来越浓，可那轮回术却是依然如故，没有任何改变。那些融入其内的乳白之气，看不到任何踪迹，即便是以神识去看，也发现不了那些白气到底去了哪里。慢慢的，许罗的相貌不再年轻，其额头渐渐有了皱纹，他的头发不再黑色，而是变成了灰色。运萌也是如此，她娇媚的容颜渐渐流逝，露出一副妇人的样子。虽说如此，但其美丽却是不但没有减少，反而有了一股成熟妇人的韵味。时间慢慢过去，渐渐的。许罗与玉萌的容颜越加苍老，他们的皮肤暗淡无光，好似所有的兽元都随着乳白色之光流逝。这棵轮回树在它的顶部渐渐露出三个黄点，这三个黄点越来越亮，好似其内蕴含了无穷的神秘之力。胡老双目闪动，沉声道：“三个轮回果
。就在这时，忽然一道刺眼的黄光从轮回树上蓦然间闪耀，一道黄色光柱从轮回树上闪现，直插云霄，在第三层上方的黑土中化作一层层环形波纹，向着四周扩散开来。随着光柱的存，波纹越来越大，那环形波纹约有百丈大。如此一来，在第三层任何一个位置都可以清晰的看到这里的异象。那些环形纹扩散到一定程度后，便不再扩散。而是波光粼粼间化作一片片树叶，从树叶根部又延伸出无数枝条。这些枝条与那黄色光柱连接在一起，好似树枝与树干连接一般，形成了一棵苍天古树。光柱未干，波动未知，纹络未叶，几乎眨眼间，一棵庞大无比，好似支撑整个第三层天地的巨大轮回树，出现在众人面前，并非真树，而是虚影。但这虚影的出现，却是让第三层所有仙夷族全部震惊。他们无论在做什么事情，都立刻纷纷停手，向着轮回树虚影所在，疯狂的冲来。王林抬头看着那苍天，内心一沉。这么鲜明的巨树，定会引起此层所有野人的注意。接下来将是一场大战，是现在趁早离开，不等轮回，还是等待轮回果迎接这场大战？王林沉默少许，目光一闪。就在这时，远处八道黑光疾驰而来，砰砰声中化作八个老者。这八人出现后，二话不说，立刻运用自身符文之力，冲向轮回树下的众人。最外围王林布置的禁制，立刻产生了作用，好似一层层严密的龟甲一般，把四周三十丈内全部笼罩。只见阵阵法宝之光迅速闪耀，那八个老者的符文之力与禁制轰击在一起。连续不断的进攻禁制被一一破灭，迅速的减少。胡老双手掐诀，打出几道灵光，顿时四周插入地面的十六面小旗，旗面立刻无风自动。顿时，十六只好似恶鬼一般的生灵燃间从这些小旗上飞出。这十六只恶鬼在四周一转，顿时形成一道黑色飓风，磅礴的力量从旗内扩散而出。一阵之下，那轰击禁制的八人立刻被生生震开数丈。胡老深吸口气，双目紧闭，手中法诀迅速打出。王林目光一闪，手向前一点，顿时剩余的禁制残影立刻凝聚在一起。形成一只巨大的手掌，向前猛地一抓，阿人中的一个立刻被大手抓住。王林目光闪动土，傲、哦、的一下，手掌碎裂，连同其内之人化作血肉四散开来。王林右手再点消散的大手立刻再次出现，向着另一人抓去。这些人的修为并未达到午夜标准，均都是四夜左右，当于元婴期修士。就在这时，忽然远处又飞来一道黑茫茫中可以看到个巨大的面孔，其上更是充满了符文印记。王兄，你替我护法，老夫出去一战。胡老站起身子，踏步之下走出层层阵法禁制的守护，出现在外面。与那些野人斗起法来，绊住相后，胡老身子冲回，面色难看，身上更有两处伤口。他盘膝坐的，说道：“杀了，不过又来了两个，老夫打不过。”王林站起身子，踏步走了出去。刚一走出禁制，就看见两个野人老者正疯狂的挥舞手中铁链一般的符文，向着十六面旗帜组成的飓风撞击。每一次撞击，都会从那飓风之中传出阵阵咔咔之声。王林出现的瞬间，其中一个野人老者立刻目光一闪，手中符文之链抖动之下，好似一条长蛇向王林逼来。这符文之链来临时。带去剧烈的破空之声，甚至在其上，王林好似看到了一条黑色的蛟龙之魂在咆哮。王林神色如常，右手在虚空一抓，顿时从四周的黑幕中，一把黑色长枪闪电般冲刺而来，被王林抓在手中，刺向符文之链，长枪崩溃，那符文之链也出现裂纹，瞬间化作一个个符文，向四周散开。野人老者面色一凝，大喝一声，手中多出一块红色的兽皮，一抛之下，兽皮立刻燃烧起来，化作一个巨大的铁盘。这铁盘一出，那些四散开的符文立刻被其牵引，向着铁盘凝聚而去。王林右手抬起，轻轻一握，顿时又一把黑色长枪在其手中出现。他脚步一踏，身子如同闪电冲了出去。野人老者眼中露出一丝忌惮，二话不说，身子一动，站在铁盘之上，口中传出复杂难明的咒语。顿时，那铁盘立刻变大，瞬间变好似小山一般。其上的野人老者大喝一声，带着铁盘立刻高高飞去，避过王林刺来之枪。随后，但听一阵呼啸从天而降，那铁盘立刻从天砸下，王林脚下的地面顿时出现阵阵龟裂，他的身子被一股无形之力束缚。行动变得缓慢起来，同时，另一个正轰击飓风的野人猛地回头，嘴角露出一丝残忍笑容，右手一甩，其身上的符文立刻顺着手臂宣泄而出，一个个符文连接重叠在一起，向着王林轰来。王林目光始终冷静，他身双臂，口中倾吐，劲气之强，现顿时，四周黑幕中，一把把劲气化作的长枪立刻疯狂的冲出，在王林一点之下，向着不远处的野人甩出的符文轰击而去。同时，王林内心冷静，右手在储物袋一抹，仙剑在手，双手握住，向着天空迅速一斩。轰的一声，剑芒疾驰而出，与那砸来的铁盘撞击在一起。铁盘一颤，其上出现阵裂缝，踩在上面的野人老者口中喷出一口鲜血，眼露震惊之色。但立刻，他便狰狞的吼叫一声，在其眉心出现了五叶植物。这植物一出现，立刻从其眉心处延伸，转眼间便满布全身，并且顺着双脚进入到铁盘，钻入那些裂缝中。顿时，铁盘闪耀，刺眼光亮，再次砸来。这一次，他只距离王灵不足二十丈。王灵目中寒芒一闪，毫不犹豫，把手中仙剑向上一抛，一声霹雳。仙剑化作黑光，蓦然间冲上铁盘，好似刺入豆腐之中一般，从铁盘内穿透，在野人老者一眼不可思议
，一个黑色小印从其口中飞出，立刻放大，向着那正在与无数劲枪战斗的野人砸下。那野人面色一变，右手在身前一拍，顿时手中多出一块兽皮，扔了出去。兽皮化作一个巨大的符文拳头，与黑印轰击在一处。王林轻哼一声，身子向前一动，右手在储物袋上一摸，立刻多出一个铃铛，被他一甩之下，照在了野人头顶。那野人一边要与黑印斗法。一边还要小心四周刺来的无数劲枪，眼中露出疯狂之色，正要再拿出一块兽皮，但铃铛已然落下，把他笼罩其内。王林右手一照，铃夺回到手中，他立刻打出印诀，落在其上，顿时铃铛内传来阵阵当当之声，隐约还有咆哮传来。拿着铃铛，王林收回仙剑与黑印，转身踏步回到阵法之中。他消失后，四周归于平静，只留下地面上的残尸血海。阵法之内，轮回树下，胡老看着王林走近，眼中露出一丝微不可察的忌惮。他刚才看到了王林战斗的一幕，内心比较之下，忌惮更深。还需多久？王林看向轮回树，其上三个黄点已然变成了拳头大小，快了，最多再有半个时辰，轮回果就会凝化。胡老肯定的说道：“来不及了，刚才所来只不过是五叶树咒师，一旦有六叶来临，这相当于化神后期的野人，一个我尚有把握牵制，但若是来了两个，我无能为力。而且此地有七叶树咒师存在，相当于阴变。”王林沉声道。胡老脸上阴沉，正要说话，忽然他面色一变，看向阵法之外。王林轻叹一声，看了过去，只见在远处超过了二十道黑芒疾驰而来。其中有六道黑芒中包裹着巨大的面孔，尤其是前面的两个，其散发的黑芒更是如滔天魔焰，时而有六叶植物在面孔之上闪现而出。来到近前后，那些黑芒立刻化作野人。最前面的两个六叶树咒师，正是之前追杀后被涛兽所引之人。那老妪身上的印记比之前多了一些，略有暗红，并未消退，显然是刚刚画完。他孑然一笑，几乎干枯的右手向前一抓，顿时那本就被之前连续攻击下的飓风立刻轰然崩溃，其内十六只恶鬼消散一空，四周地面的十六只小旗纷纷碎裂。飓风消散后，展现在众人面前的就是一片黑幕。老妪身子向前一迈，正要进入那黑幕之中，忽然她面色一变，身子以不可思议的角度蓦然间向后一扭，只见一把镰刀在其身前瞬间一闪，消失在黑幕之中。老妪干瘪的身子立刻出现一道血痕，她厉吼一声，右手在身上符文上一抹，顿时符文出现，在其身体四周闪烁。老妪口中传出几个咒词，顿时那些符文闪动间，一个个化作巨大的火球，在她一声低吼下冲向黑幕。黑幕中立刻飞出大量劲气化作的长枪，与那些火球撞击在一起。发出震天惊的轰隆声，同时五把镰刀尖飞出，向着老妪削去。就在这时，一道紫光从远处瞬间来临，落在老妪身边。紫光消散，露出一个中年男子。此人身体极为魁梧，大瘦身，居然直接抓住一把镰刀，一捏之下，镰刀啪的一声碎裂。他右手再抓，又一把镰刀被其抓住，捏碎。此刻，剩余三把镰刀立刻飞回黑幕，消失不见。那魁梧男子全身绝大部地方都充满符文。只不过这符文与其他野人有些不一样，它并非浮在体外，而是深深地融入到身体之中，成为了皮肤的一部分。此人出现后，那老妪轻哼一声，没有话。这魁梧男子眉眼黑雾，右手握拳，蓦然间一拳轰出，他身体上的符文立刻诡异的蠕动。随着符文的蠕动，但见此人全身的肌肉立刻凝聚在他右拳之上，一拳之下，黑幕立刻一晃，隐藏其内的三把镰刀石崩溃。胡老面色阴沉，回头看了眼回树，咬牙之下，目光在许罗与玉萌二人之间一扫，最终落在了许罗身上，右手掐诀，向前一拍。顿时，一道灵光进入许罗体内，许罗立刻惨哼一声，喷出一口鲜血，身子一歪倒在了地上。只不过，在他道德的瞬间，大量的乳白色气体从他头顶疯狂的涌现而出，吸收进轮回术内。王林目光闪动，看了胡老一眼，这胡老心狠手辣，不惜牺牲门下弟子，全部受援，加快催化回果。只不过这是其门内之事，王林无权干涉，不会干涉。许罗身子倒地，那轮回术上的三个黄点立刻散发刺眼光芒，渐渐凝实。胡老心知还是不够，暗叹一声，手又在玉萌身上一点。此女立刻喷出鲜血，眼中露出一丝悲哀，望着胡老，闭上了双眼。顿时，大量的乳白色气体，她头顶融入轮回树内，瞬间，三颗轮回果立即凝实。王林与胡老几乎同时起步，向着轮回树上的果子抓去。在这极短的距离，几乎瞬间，二人便来到近前。王林一抓之下，拿取一个轮回果。至于胡老，则是不顾一起的双手连抓，拿到两个，随后身子立刻后退，看向王林的目光充满了警惕与防备。王林毫不犹豫，一掌拍在轮回树上，此树立刻从根部断绝，被他抗在肩上，右手一照。黑幕消失，劲帆落在手中，他身形不停，向着远处疾驰而去。胡老也是如此，二人所选择的位置相反。至于那邱四平，此刻也睁开双眼，咬牙之下，向着王林所走的方向跟去。这一切都是在黑幕消失的瞬间发生，几乎是黑幕刚一消失，三道人影便从其内冲出，外面的那些野人立刻阻拦。那魁梧男子双目紧盯王林，身子一动，迎面阻拦在王林身前。至于老妪，则是目光锁定胡老，上前阻止。另外一个六叶树咒师，他的目光。则是投在了邱四平身上，邱四平只感觉好似被一只凶兽盯住一般，身体蓦然间被一股奇异之力笼罩，居然无法挪动分毫，眼睁睁地看着那个六叶树咒师冲他咧嘴一笑，紧接着他便感觉眼前一暗，失去
，仙剑在手向前一斩，那魁梧男子哈哈一笑，右手直接轰出，与剑芒撞在一起。那魁梧男子右手皮开肉绽，露出其内灰色的骨头，在其骨头上隐有符文闪动，他的身子被远远的抛开，在十多丈外才停下，眼中露出充满战意之光，大喝一声，再次冲向王林。王林感觉手中仙剑一震，他立刻借着此力，身子向后急退，化作一道黑芒，就要逃离。他几乎立刻就猜到，对方绝非术咒师，而是那之前从未出现过的战咒师。否则，一般的术咒师怎么可能会单纯以拳头就能接下仙剑之威？王林退去的瞬间，他看到了邱四平眉心的异样，内心一沉，右手一抓，邱四平的储物袋立刻落在他的手中。王林没有任何停留，迅速飞去。那魁梧男子大喝一声，怕不追来。此刻，剩下的那些术咒师立刻奋出数人，上前阻拦王林。王林眼中杀机闪现，他喝道：“滚！”说着，手中仙剑横向一斩，顿时有两人被拦腰斩断。鲜血飞溅中，其余阻拦之人的脚步不由得一缓。借着一缓之势，王林蓦然间冲了出去。魁梧男子双目阴沉，紧追不舍。二人均都是速度飞快，急转眼间便远远的消失在天边。至于那刚催化了邱四平的六叶树咒师，看了一眼王林二人消失的方向，收回目光，落在与老妪缠斗的胡老身上。他舔了舔嘴唇，双眼盯着胡老腰上的储物袋，那里正散发阵阵黄芒。这光芒，即便是储物袋也无法遮盖。王林肩上扛着轮回树，此极为古怪，无法放入储物袋内。唯有扛在身上，至于轮回果，则被他放入了储物袋内。只是那扎眼的黄芒，却是如何也无法驱除。他身后的魁梧男子迈着大步，迅速来。他看着王林的背影，眼中战意昂然，以王林可以听懂的语言，大喝道：“外来者，你跑不掉，不如与我一战。”王林目中杀一闪，他摸了摸手镯，身子一顿，停了下来，左手拿着仙剑，蓦然间回身一斩，口中说道：“好，我便与你一战。”那魁梧男子哈哈一笑，并不躲，而是双手放在胸前，砰的一下，他身子退后数丈，双臂血肉模糊。但其内的骨头却是没有损伤，他双目战意更浓，吼道：“始末，六叶战咒式。王林目光冰冷，说道：“王林，化神修士。”始末身子向前一踏，双手握拳，一拳轰在虚空，顿时一连串的破空之声呼啸而来。王林仙剑一挥，身前三丈之外立刻砰的一下，一股大力从仙剑上传来。王林双手立刻发麻，若是本尊在，定可与此人一战。王林目光闪动，抬起右手，一甩之下，虚兽圈立刻飞出，的一下，摄神车蓦然间出现在他的身前。其上的那头兽魂睁开双眼，盯着赤木，发出一声震天惊的的咆哮。赤木一怔，面色微变。摄神车，让我看看你的威力到底是否匹配你的名字。王林眼中露出寒芒，今日若不杀了此人，定然无法逃离。摄神车上的兽魂猛地回头，狠狠地看了王林一眼后，再次咆哮起来。这一次，战车之上那些狰狞的利刺全部闪耀黑芒，这些黑芒缓缓向着兽魂凝聚，一丝从未有过的危机感顿时笼罩赤木全身。他面露惊容，不待战车彻底开启。立刻冲了上去，右拳蓦然挥出。王林冷笑，身子一动，仙剑向前一斩，顿时三十丈外，砰的一声，赤木右拳向上一弹，他面色狰狞，硬生生的止步，随后再次上前。王林又是一斩，这一次他没有停顿，连续挥舞仙剑，转眼间十道剑芒连串挥舞而出，赤木的身子节节后退，全身上下多处伤口露出森森白骨，甚至在其胸口的骨头上还出现了一些断裂之纹，只不过符文闪烁间，那些断裂之处恢复如初。王林手中的仙剑内传出许立国的哀嚎。他与那些游魂无法完全操控仙剑，若是使用太多，他们就会烟消云散。许立国的哀嚎听在王林耳中，他停了下来。此刻，摄神车上的魂兽吸收了最后一道力刺上的黑芒，蓦然间，他的身体无穷变大。那些束缚他的铁链，在这一刻居然全部消失。一股好似毁天灭地的力量从战车内传出，涌入魂兽体内。魂兽咆哮，从战车内一跃冲出，以一种王林无法看清的速度，瞬间便冲到了迟木身前。迟木双眼露出一丝骇然，想要后退，但他的速度与魂兽相比，差距太大。这魂兽体内充斥着毁灭之力，他几乎瞬间便从齿木体内穿透而过。王林清晰的看到，那魂兽穿过齿木身体后，巨大的兽口牙齿中咬着一道残魂。这残魂的样子，正是齿木。齿木的身体慢慢从眉心处出现龟裂，这龟裂立即便包裹全身，最终整个人化为飞灰，消散在天地之间。一口把残魂吞下，魂兽猛地转头，咆哮着冲向王林。这魂兽虽说被驱兽圈锁住，但凶性却是极大，岂能甘心被王林操控？在他扑来的一刻。王林目光平静，右手打出印诀，按在身旁战车之上，顿时阵阵咔咔声中，无数铁链从战车中蓦然间虚幻而出，一条条飞舞间，把咆哮而来的魂兽迅速拴住。那魂兽不甘心的挣扎起来，咆哮声音越加剧烈，想要从铁链中挣脱出，只是那些铁链却仿佛拥有无穷之力，死死的锁住魂兽，把它一点一点的拽回战车之中。魂兽不断的挣扎咆哮，最终还是被生生的拽了回去。在他庞大的身躯全部拽回战车的一刻，他的身子慢慢的缩小，最终消失在战车内。战车的一下。化作驱兽圈，向着王林飞来。王林目光一闪，出极品灵石，右手一伸，驱兽卷落在手腕之上，立刻庞大的吸力从其内无穷无尽的传来
这一过程吃了许久，犀利才慢慢弱了下来。王林额头见汗，耸手间，手中一块极品灵石成为飞灰消散。这是神车的威力，不可思议，不愧仙界之宝。只是可惜，这魂兽反噬起来凶性太厉，驱兽圈短时间还可操控，若是长期下去，自己说不定哪天就会被吸成干尸。另外，每次使用都需要耗一块极品灵石来弥补灵力的稀释，如此一来，代价太高了。王林额头的汗水被风一吹克消失，他目光闪动，内心沉吟。他速度极快，王林深知这三层的危险程度极大，必须要尽快离开，且第二层野人老者的话始终在他耳边回荡。当于因变期修士的七叶树咒师，这对目前的王林来说是无法抵抗的存在，就是不知摄神车能否杀死因变修士、固化神修士与因变修士之间，差距不是数量可以弥补，而是一种质的不同修士，其体内灵力已然全部变成了仙气。王林眉头紧皱，不过有些奇怪。之前轮回树下那么大地响动，为何没有七叶树咒师出现？王林目光一闪，度更快。他身上扛着轮回树，在这第三层自然极为扎眼。飞了一段路程后，王林右手在轮回树上一砍，顿时此树化为树段。之前树枝可以放入储物袋，在既然这整棵树无法放入，我就全部切成段试试。王林砍下一段是放入储物袋，没有任何迟缓，一小段轮回树刻消失在储物袋内，有用。王林加快速度，转眼间便把全部树段放在了储物袋内。这轮回树果然神奇，整棵无法进入储物袋，但分开却是可以。王林看了储物袋一眼，向着第三层入口疾驰而去。时间慢慢过去，第三层入口触目渴望。王林身子一个瞬移，出现在出口处，正要上去，但就在这时，忽然远处传来一声咳嗽。一个全身几乎五分之四的位置，全部画满符文印记的苍发老者驼着背在远处缓缓走来。王林身子没有任何犹豫，一闪之下冲进出口，上了第二层。苍发老者手腕上戴着一个以兽骨穿成的手镯，他在手镯上摸了摸，望着王林消失的方向，身子向前一踏，转眼间他便消失在原地，出现在第二层。咦？老者出现后，立刻一怔。他刚才移动时，清楚地察觉到那外来者的位置，可现在出现后，对方的气息却是立刻消失。老者挺起身子，右手在眉心一点，顿时一株七叶植物在其眉心出现，缓缓从头顶延伸而出。顿时，整个第二层所有角落立刻在老者心中浮现，同时其强大的与修士神识一般的神通覆盖了第二层。横扫之下，没有发现亡灵的任何踪迹。如此一来，老者脸上露出惊讶之色。这外来的小辈倒也有神通之处，居然在老夫眼皮底下遁行。老者沉吟少许。身子向前一踏，消失了。时间渐渐流逝，转眼间半个月过去。在这半个月内，没有人离开过仙夷之地。古老之前以保命之术，不惜消耗元神，身受重伤之下逃了出去。只是在半路上，他便被驼背老者擒住，从此音讯全无。至于许罗与运盟的尸体，也被仙夷族拿走，另有用处。邱四平在六叶修士的催化下，根本无法抵抗。毕竟六叶修士相当于是化身后期的存在，他成为了一具傀儡。除了白沙女子与他的仆从青山老者下落不明之外，这次进入仙夷之德的众人，只剩下了亡灵。这一日，在第二层进入第三层的入口处，忽然一道七彩之芒闪烁，很快，一个人影虚空幻化而出。王林几乎在现身的瞬间，便立刻身子一冲之下，消失在原地。半个月前，他察觉到那驼背老者后，几乎没有任何犹豫，在进入第二层的瞬间，进入到天逆空间内。他已经很久没进入天逆隐藏了，在相当于阴变修士的七树咒师面前，王林深知自己无法抵抗，一旦被对方锁定，只有死路一条。现身后。亡灵速度展开到了极限，不惜消耗灵力，疯狂的挪移而出。若飞星罗盘，只能在星空与虚无飞行。亡灵早就使用而出，他一路挪移，手中紧握极品灵石。下之后，便来到了进入第一层的入口，正要冲进，忽然一个巨大的金色符文出现在入口之处，把入口封死。外来的小贝，老夫等你时，在一阵咳嗽声中，驼背老者出现在符文之下，他的双目随意的扫了亡灵一眼，一眼之下，亡灵立刻有种身上下被看穿的感觉，一股冰凉之意顿时笼罩全身，灵不敢后退，他能感觉到。若是自己退了一下，对方便会立刻出手。他冷冷地看向老者，左手摸在了驱兽圈上。你杀死了默默、迪亚、五，还有齿木。我在你的身上看到了他们四人的福愿之灵。以你只不过将要达到化神中期的修为，能杀死我族这些后辈子孙，尤其是六叶齿木，想必在上面的修真国中也不是无名之辈。你叫什么名字？老者咳嗽着缓缓说道。王林，王林平缓地说道，左手按住驱兽圈。这驱兽圈有个致命的缺陷，那就是前期准备时间太长。面对老者。王林没有把握可以拖延至战车开启，杀死迟暮的法宝就是你那手镯吧？老者看了驱兽圈一眼，又道：“这里面有兽魂的味道。”王林面色阴沉，盯着老者，身子尝试缓缓向后移动。老者看了王林一眼，王林脚步一顿，没有再后退。老者咳嗽几声，说道：“老夫也不难为你，把你如何隐藏气息的方法说出，我给你留下全尸，并且亲自为你种下符魂，从此之后成为老夫的福魁，以你的修为跑不掉的。”他说着，右手向前一抓，顿时。王林立刻察觉身体四周的空间迅速凝固，王林双目寒芒一闪，右手在储物袋上一抹，劲翻在手，一抖之下，无数劲气咆哮而出，化作恶龙向着老者吞去。同时，仙剑出现在王林手中，一斩之下，黑色剑芒立刻闪现。老者抬起眼皮，右手向前一指，立刻他身体上的符文印记蠕动起来，在其手指上一
，便立刻砰的一下碎裂，化作无数细小符文，迅速向着那些劲气飞去。同时，对于仙剑的剑芒，老者再次抬起右手，一个指头按下，与剑芒撞在一起，剑芒消失，老者的指头上出现了一道红色的痕迹。他看了一眼，说道：“不错，这把剑也是宝物。”王林头皮发麻，劲翻无用，仙剑无用，摄神车需要准备时间。面对老者也是无用，他目光闪动寒芒，右手在储物袋上再次一摸，顿时。另一杆劲帆拿在手中，他左手打出禁制，盯向老者。老者盯着劲帆，摇头说道：“你这小辈身上宝物不少，想必在上面也是一些大派嫡系弟子。此物之上有一股天威之力，想必你这最后一个阵法完成之后，会有你们修士所言的天劫降临。若是在地面上，还可威胁老夫。但此地是仙夷族圣地，令成世界，天劫下不来。你可以试一下。”老者说着，右手再次向前一抓。这一次，他速度不快，但威力却是比刚才更加强大。方圆百丈之内，顿时出现阵阵咔咔之声，一些空间裂缝立刻出现，好似这百丈之内将要崩溃一般。王林目光闪动，禁制一抖，迅速收起，手中再次多了一物。此物是一个画轴，这普通的一个画轴出现在王林手中的瞬间，那老者始终未变的面色忽然一凝，抓去的右手也不由得一顿。这一顿之下，王林立刻察觉四周的压力一缓，他没有任何犹豫，身子立刻速退，一个挪移之下，向着远处疾驰。老者目光露出一丝奇异之光，他身子向前一踏。追了上去，王林内心暗叹：那画轴，他祭炼时日虽说很久，但却始终不知如何使用。刚才也是储物袋内，实在没有其他可以克制对方之物，这才准备拼一把，拿出画轴，或打开，或撕下，或抛出。可那老者居然在看到画轴的一刻，动作一顿。如此一来，王林立刻改变计划，收起画轴，接着对方一顿之下，连忙逃遁去第一层的入口，被封死。如此一来，只有一个方法可以逃出此地，虽说也是极为危险，但却比在这里全无生机要好得多。王林拿着仙剑，向着虚空狠狠的一划，顿时，呲啦一声。仙剑所化之处，一道空间裂缝立刻出现，其内一片漆黑，好似一张是人的大口。这空间裂缝刚一出现，片刻收缩，王林身子一闪，钻入其内。在他身子进裂缝的瞬间，老者追来，他轻哼一声，脚步一踏，进入裂缝，继续追击。王林身子刚进入空间裂缝，顿时一股狂风扑面而来，这风中还有无数奇异的微小物质，吹在王林身上，他立刻感觉到身体阵阵刺痛，甚至元神都好似蜡烛灯火般忽明忽暗。王林内心一惊，管他知道空间裂缝内危险。只不过这危险主要是来源自迷失方向，无法找到出口。但此处空裂缝内却是有可以让元神熄灭的寒风，这让王林顿时震惊。四周一片漆黑，根本看不清任何物质。可是寒风却是越来越剧烈。王林立刻一拍储物袋星罗盘飞出，他身子一动，盘膝坐在星罗盘上，向着远处疾驰而去。同时灵力在体内流转，驱散寒风，这才是王林进入空间裂缝的目的所在。只有在这虚无中，才可以使用星罗盘。只有这样，才能在速度上快过野人老者，才能逃出他的追杀。驼背老者踏步进入裂缝内。他右手一抖，一道符文闪现而出，印在了正快速收缩的裂缝上，阻止其合并。那画轴与我族十一层内的圣物有些相似。老者喃喃自语，寒风对他好似没有任何作用，吹在身上不但没有不适，反而有种舒服的感觉。老者沉吟少许，身子一动，继续追去。王林坐在罗盘之上，全力操控，在这一片漆黑的虚无中疾驰飞行。一路上没有看到任何物质，好像此地虚无，只不过是一个漆黑的黑幕一般。这明显的不同，立刻让王林警惕起来。身后的危机感中没有消失，显然那老者在后面紧追不舍。王林面色阴沉，操控罗盘挥出最大的速度，疯狂的逃遁。驼背老者背着双手，虚无中踏步，每一次迈步，他都会跨越无数距离，只是仍然无法彻底追上王林。他内心颇为惊讶，暗道：这小辈身上的宝物如此之多，每一个都拥有不凡之处，其身份在上面的那些修士中定然极为尊贵。想到这里，他练对方成浮魁的心思更重。此处虚无，极为诡异。王林越是飞行，这种感觉便越浓。飞了这些时日，他没有看到任何一个物质，甚至连一丝灵力波动都没有发现。如此下去不是办法。王林眼中寒芒闪现，右手一甩，驱兽圈立刻飞出，砰的一下化作战车，落在了星罗盘上。王林深吸口气，右手打出一个印诀，按在战车，顿时其上兽魂咆哮，一闪而出。由于王林距离极近，此兽魂一现身，立刻一口吞来。但王林早有准备，右手印诀不变，灵力倾吐，顿时战车之上铁链狠狠的收缩，硬是把魂兽拽了回来。魂疯狂的咆哮，凶目盯着王林。露出深深的凶芒，王林抬头看着魂兽，右手法诀一变，顿时战车之上的那些狰狞利刺，闪耀黑芒。王林转过头，全力操控星罗盘。他知道战车开启需要一些时间，根据上次的使用经验，所需一炷香。很快，一炷香过去，摄神车上的黑芒全部被魂兽吸收。此兽身子越加庞大，期间他不止一次的想要吞噬王林，但均都被铁链锁住。最终，当战车完全开启后，王林目光一闪，星罗盘顿时停下。他右手掐诀，留而不发。在其后追击的驼背老者神色一动，他察觉到王林停止不前，立刻追了上去。同时，一股强大的魂力充斥而出，在王林神识中察觉到老者的瞬间，他右手中的印诀按在了摄神车上，顿时兽魂身上的铁链立刻消失。只不过，在他与王林之间的铁链却是一直存在，闪烁
，这股凶芒看向驼背老者，咆哮一声，身子立刻冲出。一切唯有如此，才能把那股不甘心的怨气宣泄而出。驼背老者面色立刻一变，他立刻止步，双手在身上的符文印记上一摸，顿时其身上的印记立刻透体而出，从其身上立刻升起三寸。此刻魂兽来临，他扑在老者身上的瞬间，立刻咆哮一声，被生生的阻止在了老者身体三寸之外。阻止他的是一个个疯狂闪烁的符文印记，但摄神车之威极强，老者的身子被冲击推动之下。迅速推出百丈，这才停了下来。他双目充满血丝，大喝一声，身子上的符文立刻再次升起，从三寸变到五寸，魂咆哮着，背缓推动。老者目光血丝更多，正要鼓作气把这魂兽驱除之时，王林在远处目光一闪，嘴角露出冷笑，右手拿着仙剑，身子一蹬之下，一跃而去，向着老者一剑斩下。趁他病要他，这种事情，王做起来极为得心应手。一剑之下，剑芒融入暗黑之中，疯狂的宣泄而出，在驼背老者身前，这剑出现，蓦然间轰击在了他的身上。驼背老者吼一声，他身前的符文立刻一顿，下沉少许。老者血红的双目看了王林一眼，在其眉心处立刻出现七叶植物。这植物一出现，这全身符文疯狂的蠕动。他目光闪现，杀机，抬起右手，向着王林一点。王林立刻全身冰凉，一股寒气从腹部升起，迅速在其体内钻动，以极快的速度进入元神之中。这寒气凝聚一点，好似一个种子般飞快的开枝散叶。王林面色苍白，喷出一口鲜血，身子一动，大喝一声，手中仙剑再次斩下。随后，他立刻改变方向，又一次斩下一道道剑芒，在老者身体上轰隆隆的炸响。老者身前的符文不断地下沉，那魂兽的冲击之势更烈，咆哮着想要一口吞下这个阻止他前进的老者。眼看那魂兽就要吞下，老者眼中露出奇异之光，右手上以骨头穿成的手镯立刻断开，从他手中脱落。顿时，这手镯散发出阵阵绿色幽光，一个符文出现。这符文残破不全，甚至其上更有多处碎裂，但一股让王林心惊肉跳的感觉却是从那符文中缓缓透出。这符文出现的瞬间。四周的黑色虚无立刻一亮，全部笼罩在一股绿芒之中。这是老夫的启蒙符文，就是通过领悟此符文，老夫才达到了七个小辈。你有幸看到此符文，死也足以。驼背老者缓缓说道。符文一闪，那想要吞下老者的兽魂立刻咆哮一声，庞大的身躯立刻涌现绿意。他猛地回头，盯着那符文，眼中露出不甘心之色。若是他当年全盛时期，这符文他敢与之一斗，但现在他却是不得不退。魂兽咆哮着身子一抖，绿意立刻被生生震散，魂兽身子迅速缩小。消失在虚无之中，王林立刻察觉到，这符文出现的瞬间，他元神中那不断生长开枝散叶的种子，其速立刻快了起来，以一种疯狂的速度迅速生长。王林没有任何犹豫，身子一闪，回到了罗盘，操控之下疾驰而去。摄神车上，魂兽再次出现，这一次他没有去尝试吞王林，而是虚弱的消失在战车内。老者望着王林迅速消失的方向，没有去追，而是低头看向胸口，在他的胸口处有三道深可见骨的伤口。这是刚才王林仙剑所伤，他眼中杀机浓郁，深吸口气，整个人冲着破碎的绿色符文半跪在地。那符文慢慢缩小，最终融入到他的体内。骨头手镯无声无息间再次出现在他的手腕上。老者站起身子，化作一道流星向前追去。星罗盘上，王林双目紧闭，在他的眉心处，一株植物的印记闪烁不定，一道道黑纹从他眉心处蔓延，顺着脸部一直扩散到颈部，还在继续。一阵阵低吼从王林口中传出，他猛地睁开双眼，目光中露出一丝癫狂，但立刻。他又合上眼皮，脸露挣扎之色。他正面临极端的痛苦，但即便是如此，他仍然保持一丝神智，奋出心神操控罗盘，不断的逃遁。王林眉心之处的植物妖一般的生长，蔓延至全身，甚至在他的手背上都可以看到一丝黑纹存在。这些黑纹一道道组成一个个奇异的图案，这些图案好似长在了肉中一般扎根，而且还在蔓延。王林脸上的痛苦之色更重，他猛地睁开双眼，双手掐诀。许久之后，他眼中虽然红芒闪现，但却有了一丝清明，只不过在他的双眼中。却是有一道符文时而闪过，看起来诡异至极。这符文太过歹毒。王林面色阴沉，看了看手背上的黑纹，在他的身体内，符文已经蔓延整个元神，好似一张大网把元神套住一般。皮肤之上的黑纹，只不过是根据元神引透而出罢了。这符文好似有生命一般，只能暂时压制住。王林沉默，调整内息。许久之后，体内灵力平稳，他右手在摄神车上一抹，顿时此车化为手镯，落在他的手中，消耗一块极灵石，抵抗住此车的吸力之后，王林目光露出寒芒，回头看了看身后的一片虚无，他能感觉到那驼背老者。始终在追，而且越来越近。若飞星罗盘的速度超想象，怕是早就被其追上，阴魂不散。王林内心暗骂，已经持续逃遁了快一个月。这一个月的时间，王林好似回到了当年筑基期时那种亡命天涯的感觉。若飞除袋内金飞西比，灵丹妙药，各种灵石都可以恢复修为。现在定然早就灵力损耗严重，速度减慢，被对方追上了。只不过丹药即便再多，也有用完的一天。一旦丹药灵石全部用完，灵力消耗至星罗盘无法运用，那么等待他的将是死路一条。跑，只有跑，他所有法宝。除了那无法使用的化轴之外，全部都对对方无效。现在对方无法彻底追击上，这将变成一场消耗战，谁先忍不住，先耗不起。王林目光一闪，操
头被老者始终在后追击。他越追越是惊讶，方这个小辈居然可以保持高速飞行如此长的时间。虽说对方是操控某种法宝，但他知道，但凡法宝就需要消耗灵力。这小辈身中符文之下，居然还能操控这法宝如此久，实属罕见。此人在上面的那些外来者中，一定是大派弟子。说不定就是那朱雀国的弟子亨，此人夫定然要练成浮魁，到时候派遣上去可收受奇效。仙夷族碍于当年朱雀国的某种神通法，从仙夷第一层内离开去地面，只有浮魁才可以上去。王林当年在仙夷山林外发现之人，正是浮魁，只不过是低阶而已。这也是仙夷族杀死敌人后收取尸体的原因，否则的话，怕是修魔海以及所有仙夷之德的邻国早就被仙夷族屠杀干净，也不会为了寻找妖兽，本族之间往往大打出手。驼背老者眼中闪烁奇异之光。速度始终飞快，在后面追击，这小辈定有不少丹药，但即便再多也会用完。一旦用完，就是老夫把他练服之时。驼背老者轻哼一声，此处虚无知的庞大无比。一个月来，王林以直线飞行，却始终看不到尽头。四周的环境与他刚开始进入此地时一模一样，漆黑一片，没有任何物质与声息。这一日，王林正操控罗盘逃遁，忽然面色一变，他眉心处闪烁妖异植物，全身的黑纹立刻蠕动起来，又发作了。王林立刻一心二用，一方面操控罗盘。一方面全力压制符文之力，许久之后，他睁开双眼，瞳孔内的符文更重，他整个手背几乎全部被符文布满。此刻若是有修士看到他，定会认为王林是仙夷一族。王林面色阴沉，深深的呼出口气，他能感觉到元神之上的黑纹已经深深的钻入进去，并且扩散开来。一旦整个元神全部都被这黑纹包裹，那么他将彻底变成那老者口中所说的符魁。自从进入仙夷之德后，王林看到过不少符魁，他们全部都是双眼露出红芒，散发暴虐的气息，变得人不像人鬼，不像鬼。王林内心苦涩。他知道，若是继续下去，怕是丹药尚未用完，自己的元神就会被那黑纹彻底包裹。他摸了摸储物袋，在其内有一枚玉简，是那失音宗的大长老所赠，可照应来保一次性命。可是他现在自己都不知身在何处，又如何能把那大长老叫来？他沉默片刻，双眼寒芒一闪。王林修炼近五百年来，生死危机遇过众多，练就了一副坚韧不移的性格。此刻虽说危机，但越是危机，他头脑便越是冷静。眼下最重要的是驱除体内黑纹。王林盘膝坐在星罗盘上，双眼闪动，静下心来，暗自琢磨。这黑纹来自眉心的那株植物，仙一族的所有野人全部都是眉心有此物。植物既然是植物，不管是否符文幻化，都属于是木属性。亡灵沉吟，此刻的危机，他当年遇到过类似的一幕。当初他还是筑基期时，曾在火焚国的地下岩浆内遇到了荒兽火灵。这火灵吞噬修士来完善自身。当初他被火灵吞噬的瞬间，天逆珠子突然开启，把火灵吸收，并且完成了火属性的大圆满。想到这里，亡灵决定一试。他深吸口气，右手点在眉心，口中轻吐，天逆。顿时，一个灰色珠子从他眉心缓缓地飘出。这珠子上有几片叶子的图案，除此之外，看起来极为普通，没有任何出奇之处。看到天逆珠子上叶子的尖，王灵低喝一声，体内灵力猛地灌输到星罗盘内，星罗盘速度一增，向远处一闪而去。立刻，王灵便收回灵力。他知道时间紧迫，借着此刻星罗盘的速度，即便他收回了操控的灵力，星罗盘滑行之下也可飞出一段距离。这时间虽说很短，但却是此刻王唯一的选择。收回灵力，王灵全心全沉浸在元神之中，不断地把那些黑纹。向着眉心逼去，很快，在他的眉心之处，出了那株妖异的植物，一个个细小的叶子正在缓慢的生长。追在后面的驼背老者立刻察觉到王林的速度变慢，轻哼一声，他大踏步的向前追去。在王林的身上，那些黑纹诡异的蠕动，时而向眉心收缩，时而又继续蔓延。每一次蠕动，王林的身体都会轻颤一下，他的脸上痛苦之色更浓。在他的眉心处，那株植物越来越清晰，一片叶子打开，第二片叶子也在伸展。忽然，王林猛地睁开双眼，目内闪动疯狂之色，隐藏极深的那一丝清明。正迅速消散，他大喝一声，双目盯着天逆珠子，他眼中清明之色缓缓消散，但又立刻凝聚。如此周而复始之下，王林身上的汗水立刻把衣服打湿。他在赌，赌这植物内虽说是符文幻化，但却是木属性，一旦是木属性，天逆珠子就可以吸收。若是输了，那么他会立刻全力压制黑纹。在后方追击的驼背老者似有所察，眼中露出耻笑之芒，他不追去，他自信自己种下的符种，除非修为比他高出一个境界，否则无人可解。王林盯着天逆珠子，脸上挣扎之色更浓。就在这时，忽然天逆珠子上闪烁一道青芒，这青芒初上还微弱，但立刻便明亮起来。紧接着，王林眉心处那刚刚绽开的叶子立刻轻颤一下，居然生生从王林额头钻出，被那天逆珠子吸入其内，消失不见。这叶子一去，王林双眼立刻一阵清明，他心中惊喜，立刻右手点在天逆珠子上，此处消失。随后，王林全力操控罗盘，疾驰而去。他知道时间紧迫，无暇以天逆珠子继续吸收那植物。眼下，既然此珠可以吸收叶子。就有了解决浮魁之法，他心底不再焦急，而是全速逃遁。驼背老者的身影在王林离开后立刻出现在原地，他面色阴沉，盯着远处，眉头紧皱。这小辈身上的法宝怎么会这么多？居然有可以化解浮种之物！刚才叶子被天逆珠子吸收的瞬间，老者便立刻察觉出异常，内心顿时一震。
再次追出。王林心中喜悦，摸了摸眉心，坐在星罗盘上，自忖道：“没想到祸兮福所依，天逆诸子水。”火土三属性均都圆满，唯有金属性全无。木属性达到一半，这次化解了体内那奇异植物。不知木属性能否圆满？时间一点点过去，王林早就已经忘却了时间的流逝。他每天都是在疯狂的催动星罗盘，不断的逃遁。储物袋内的丹药已经耗费了一大半，只剩下数瓶，但身后的危机感却始终没有消散。不过让王林略微欣慰的，则是身后的那个驼背老者，其速度越来越慢。若是按照这样下去，王林相信用不了多久，他就可以彻底把对方甩开。丹药虽然快用完，但却有极品灵石。有此物在，我就可以硬挺到那老匹夫力竭。王林回头看了看身后，嘴角带着冷笑。多亏了这老匹夫，否则我还不知道这星罗盘上居然还有魔医的神通。王林摸了摸星罗盘，对此物极为喜爱。驼背老者的眉头始终皱着。他追击对方已经超过了四个月，这四个月来，前面的那个小辈速度越来越快。他其中有几次就要追上，但那小辈身下的法宝却是突然散发白光，居然可以瞬移而出。这让他心底震惊的同时，更多的却是愤怒。身为堂堂七叶树咒师，居然追不上一个小辈，这对他来说是一种耻辱。只不过他并非修士，一身修为全都是依靠身上的符文，他怎么也没想到那小辈居然连续四个月始终保持极速。驼背老者目光闪动，沉默少许。他体内符文之力已经消耗很多，继续追击下去已然不可能。最重要的是，他此刻心中有些动摇，不知对方到底还有多少法宝没有拿出，还有多少丹药可以使用。沉吟片刻，驼背老者眼中露出不甘之色，暗叹一声，不再追击，转身离开。王林飞行之中，然察觉到身后的危机感消失。他身下星罗盘一顿，停了下来。王林回头看了看身后，脸上露出沉思之色，不追了。王林目光闪动，他法确定对方是真的不追，还是另有阴谋。沉吟少许，王林暗叹一声。若是对方修为只有化神后期，那么他即便是被追击的狼狈，一旦发现对方不追后，也会冲上去反追一通。可这驼背老，相当于阴变修士。如此一来，王林不由得谨慎起来。他沉默少许，轻哼一声，下星罗盘不进，反退着一旁绕去。正步向着出口而行的驼背老者，立刻察觉到王林的举动，面色一沉，犹豫了一下，没有理会。过了些时日，老者的眉头越皱越紧，那王林始终与他保持一定距离，不紧不缓地跟随。老者已经忍了多日，可他猛地回头，口中喝道：“不知死活！”身影化作流星，再次向王林追去。王林哈哈一笑，身下星罗盘立刻动势在虚无。追击了数日后，老者不得不放弃，能感觉到符文之力已经越来越弱。轻哼一声。他回头向出口飞去，王林立即停下，目光闪动沉吟，继续回身骚扰那老者。对于王林的跟随，全置若罔闻，只是飞行。随着时间的度过，林已然确信对方的行为似诡计，而是真的无力追击。如此一来，王林眼中寒芒大闪，他一拍储物袋，顿时仙剑在手，脚踩罗盘，身子蓦然一动，在与老者之间达到一定距离后，他二话不说，手中仙剑立刻向前一斩，随后连斩三下，这才及时离开。三道黑色的剑芒呼啸而至，老者面色一沉，停下身子，右手在身前一点。顿时，砰砰砰三声，剑芒消失。老者身子一动未动，他盯着远处虚无王林所在的方向，阴沉的喝道：“小辈，此番老夫放你一次，给我滚开！若再跟随，休怪老夫取你性命。”说完，老者身子一动，不再理会王林，而是快步向着出口而去。王林冷笑，不但不退，反而再次接近，时而挥出剑芒骚扰。一个月后，驼背老者内心烦躁异常，他恨不得立刻追上去，把那小辈生生撕裂。可是，一旦他去追，王林便立刻没命的逃遁；可一旦他停下，对方就会跟来骚扰。虽说这些剑芒对他伤害不大，但这种没完没了的行为却是让他心情越加恶劣。王林，你有完没完？这一日，驼背老者终于忍受不住，向着身后虚无咆哮起来。他全身的符文疯狂的闪动，一股强大的威压从那些符文之上传出。王林身在远处，丝毫不畏惧，笑道：“前辈追击数月，若是这么放弃，岂不可惜？不如继续追来。晚辈口袋内的丹药已经不多，前辈若是再追，定有希望追上。”驼背老者双眼露出阴沉之光，他盯着远处虚无，身子蓦然一动，消失在原地。出现时，他恨恨地看到了远处星罗盘挪移之下散发的白光。忽然，他面色一变，猛地回头看向出口所在的方位。刚才王林的挪移，其方向并非是逃遁，而是向着出口所在。前辈、晚辈，这就去把出口毁灭。你我二人从此之后，在这虚无之中游荡，岂不快哉？王林那让老者觉得异常可恶的声音从前方缓缓传来。驼背老者大喝一声，身子蓦然冲出。他对王林的恨已经达到了咬牙切齿的程度。若非对方那古怪的法宝，他早就可以追击上，岂能现在弄得追也不是，不追也不是的地步？王林口袋内的丹药的确不多了，不过他还有极品灵石，有此物在，王林便有信心，在对方的追击之下安然无恙。他更是时而挥舞仙剑，打出几道剑气，骚扰对方心神。场追击可以说是一场消耗战，也是一场心理战。驼背老者无法猜出王林到底有多少丹药灵石，连续四个月的追击已经让他心中存疑，并且有了一种好似对方丹药永远也用不完的感觉。这感觉虽说很淡，只有一丝。但当他放弃追击，对方却反过来骚扰时，这感觉便越来越重。到了现在，他已然确信，这亡灵口袋中丹药灵石定然还有很多，自己无论如何也无法追击上，除非
，只要达到一定距离，便立刻挪移而出。老者始终没有找到机会出手。此刻，由于亡灵的改变方向，追击再次开始。只不过相比于之前的追击，这一次难受的不是亡灵，而是驼背老者。数月后，亡灵的药早就用完，现在的他是依靠极品灵石恢复灵力。越是追击，驼背老者便越心急，他出手的次数渐渐多了起来。可是，面对拥有星罗盘的亡灵，他的攻击几乎全都落空。这些攻击符，只要有一个打在对方身上。他自信可以立刻让这该死的小贝非死即伤，若是落在那法宝上，也可以让法宝失去作用，任他屠杀。可惜星罗盘的速度随亡灵这接近八个月的运用，越加自如，越加快速。到后，亡灵甚至干脆拿出四块极品晶石，在星罗盘上弄出四个缺口放入其内，完全以晶石推动罗盘。他整个人腾出身子，除了一丝神念操控之外，大部分的精力都放在了以各种法宝攻击身后追击的老者身上。净帆做的净气之枪，岁月木雕，黑印，几件上古法宝，这些东西。一一在亡灵手中出现，挥舞而出。虽说对于驼背老者完全没有效果，但亡灵对于这些法宝的熟悉程度却是越来越高。毕竟从他修炼到现在，从未遇到这样一个可以尽情使用法宝攻击的机会。那仙剑更是被他连连挥舞，越来越熟悉，甚至到了最后，他都可以通过其内许立国的魂魄，不需用手直接拿住，而是如飞剑一般，可以在身体三丈之内挥舞。如此一来，仙剑的威力虽说没有增加，但却更为灵活。这一切都是拜老者所赐。驼背老者的愤怒已然达到了极限，他一路上面色越来越阴沉。一个在他眼中捏捏手指就能杀死的修士，居然敢如此戏弄于己。几个月的追击中，亡灵已然在他心中成为了此生必杀之人，甚至连把对方练成浮魁之事，他都已经抛在脑后。一旦有机会，他会毫不犹豫地撕裂着亡灵的身体